Hello my dear manifestors welcome back to the 28 days magic practice gratitude challenge appo nammal innullathu day 5 laan ee day 5 il oru vaadu prathegathagal undu ningal ellavaru valare nannayittu angottum ingottu nadakkirathu ee oru atta kaaryathil thaniyana sherikkum paru nammude life inde oru major time thanne ee oru kaaryathinu vendittaanu nammal contribute cheyyanu nu venam parayanayittu and ningalodu enikku parayanullathu ee oru 28 days ippo ningal ane recording laan kandondirikkunnathu നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ലൈവ് ആയിട്ട് സൂമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മാജിക് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ സൂമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സൂമിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാട്ടോ എന്റെ കൂടെ ഇപ്പം ലൈവിൽ സൂമിൽ എന്റെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതെ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇവരുടെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ലൈവിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ കൂടെ ഇതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ മാജിക് പ്രാക്ടീസ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ മാജിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കാലമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പോയാ പക്ഷെ പോയാൽ പോരാ അപ്പൊ അതിന് ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റം ഒരു അമേസിംഗ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് ഈ മാജിക് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ വെറും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അമേസിംഗ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഏതാണ് മാജിക്കൽ മണി ദുട്ട് 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 അപ്പൊ ഈ ഒരു മണി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇത് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ എത്ര പരിധി ഇല്ലേ കിട്ടാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പല ആൾക്കാരുടെ ധാരണ ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മണി ഇല്ല നിന്നി എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നെ ഒരു ഒട്ടും ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ലൈഫിൽ മണി കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അതിലൂടെയാണ് ഒന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റിച്ചസ് ആണ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇസ് എ പോവർട്ടി അതായത് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റിച്ചസ് ആണ് റിച്ചസ് ആണ് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്ത് കൃതജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമ്പത്താണ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് എനർജിയിൽ വേണം പോവാൻ എന്നുള്ളത് അതായത് സമ്പൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് പോണോ അതോ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ആർക്കൊക്കെയാണോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ റിച്ചസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോവർട്ടി മൈൻഡ് സെറ്റ് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോകണ്ട നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് നന്ദി നന്ദി ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് ലാക്ക് ഓഫ് മണി പണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു കുറവ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പണം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാത്തത് നമുക്ക് നന്ദിയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള പണത്തിന് നന്ദി ഉള്ളത് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി പറയാനുള്ള പണം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആർക്കൊക്കെയാണോ നന്ദി ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതും കൂടെ ഉള്ള കാര്യത്തിനും കൂടെ മണിക്കും കൂടെ തീരുമാനമാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾക
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീല് വരുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ കാരണം അടച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ യു സേ താങ്ക് യു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടോ കഴിക്കാൻ എങ്കിൽ താങ്ക് യു പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് പറയും നിമ്മി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലെ നിമ്മി അങ്ങനെ ഒന്നില്ല വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ശരി വീടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചൈൽഡ് ഹുഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ചൈൽഡ് ഹുഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടല്ലേ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ആണ് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ എല്ലാം താങ്ക് യു പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്തുള്ള പാർക്കിലോ ബീച്ചിലൊക്കെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു പറയുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പായസം എങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സേ താങ്ക് യു പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്സ് പാവക്കുട്ടികളും കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിക്കുട്ടിയും പൂജക്കുട്ടിയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇടാനായിട്ട് അതും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രായം കഴിയുന്നതോറും നമ്മളുടെ സൈസ് ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സൈസിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് പുതിയ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സേ താങ്ക് യു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിമിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കളിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാട്ട് പഠിക്കാനോ പടം വരയ്ക്കുക ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു ലെഷർ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോബി ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള പെൻസിലും സ്കെച്ചസും ബുക്കും ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സേ താങ്ക് യു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മെഡിസിൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സേ താങ്ക് യു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിന് പല്ല് കുഞ്ഞു പിള്ളേരാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലിനൊക്കെ വേദന ഒരു പല്ലൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ താങ്ക് യു എന്ന് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം സോപ്പ് ചീപ്പ് ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ഷാംപൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ വലുതാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അന്നാ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാറില് ബൈക്കില് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ദെൻ ആണെന്നാണെങ്കിൽ സേ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഫോൺ കോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഫോണിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ലൈറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയാം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തോരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം അടച്ചെന്നിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ അല്ലെ ജെൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെ രണ്ടാൾക്കും ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും ജെൻസ് ആണെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പണം ഏൺ
നോ ചാർജ് ഒരു പണവും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിന് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയണം നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഈ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റൻസിനും ഈ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എന്നും നമുക്ക് താങ്ക് യു കൃതജ്ഞത ഉള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയും താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ മണി ഐ ഹാവ് ബീൻ ഗിവൻ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പണത്തിനും നന്ദി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ നിങ്ങൾ ഇനി തൊട്ടിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ കംപ്ലൈന്റിന്റെ വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ള അല്ലെ കാരണം എന്താ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ളതിനൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പൊ ഇനി ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും പണത്തിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് ഈ മണി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ മണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തവണ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ കംപ്ലൈന്റിന്റെ വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി ഒരു പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ പണം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സാലറി ആവാം ഒരു റീഫണ്ട് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു ഒരു ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതാവാം എന്തുമാവട്ടെ ആ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം റിസീവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയണം നിങ്ങൾ താങ്ക് അതൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം സോറി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ടു റുപ്പീസ് രണ്ട് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടിയാലും ആ കിട്ടുന്ന റിസീവ് കൈകളിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ മണിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കും താങ്ക് യു നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മണി എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി പോയിട്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഓരോ കാര്യം ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഒന്നും ചെലവാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ മണിക്ക് നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ആ ഒരു മാജിക് ബോർഡ് നിങ്ങൾ പറയണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ ഇനി ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാജിക് മണി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു നോട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇതേപോലെ ഒരു നോട്ട് എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു യെല്ലോ കളർ നോട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഇത് യെല്ലോ സ്റ്റിക്കി നോട്ടാണ് അപ്പൊ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി കടയിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ എഴുതണം Thank you for all the money I have been given throughout my life. And you can paste it in this note. You can paste it in your purse. You can paste it in your purse. You can paste it in your purse. You can paste it in Malayalam. You can paste it in Malayalam. You can paste it in my life. You can paste it in your 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 life. എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പണത്തിനും നന്ദി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു നോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ മണി ഐ ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ മണി ഐ ഹാവ് ബീൻ ഗീവൺ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് ഇനി മലയാളത
എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കെടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്നാല് തവണ എങ്കിലും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിങ്ങനെ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ മണി ഐ ഹാവ് ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് മൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പണത്തിനും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൈൻഡില് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡില് ഈ മണി ഇല്ലായ്മേനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിത്രം മെല്ലെ മെല്ലെ മാങ്ങി വരും നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിത് ചെയ്യണം ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ കാണുന്നത് എവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് ആ ഒരു യെല്ലോ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് വെക്കുക കാണുമ്പോൾ കാണുന്നത് താങ്ക് യു പറയാനുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നോട്ടിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ തന്നെ അത് വെക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് താങ്ക് യു പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല സ്റ്റിക്കി നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഡെയിലി ഇത് കാണുന്നിടത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഡേ വൺ ആൻഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡേ വൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഡേ ടു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സൂമിൽ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ കോഴ്സ് ലെവൽ വൺ ടു ത്രീ കോഴ്സസ് ആണ് എനിക്ക് ആ കോഴ്സിൽ മാത്രം ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ആർക്കും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ കൂടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്ലോട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മോർണിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷന് ശേഷം ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡേ വൺ പ്രാക്ടീസ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല എല്ലാം ജസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന്റെ കൂടെ ആ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അതിശയകരമായിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റമായിരിക്കും ഞങ്ങളെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മിമ്മീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പാർട്ടാവാം ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗോൾസും പല വ്യക്തികളിലൂടെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഈസി ആൻഡ് എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് അത് ഏർലിയസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഐ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഇവിടെ വന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു മൈ യൂണിവേഴ്സ് ടു മൈ ക്രിയേറ്റർ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് മീ ആസ് യുവർ ഡിവൈൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പാർട്ട്ണർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ലവ് യു ഓൾ